ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് മിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ഭാഗമായി പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രകാശം എന്നുള്ളത് ആ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പത്തൊന്ന് വസ്തുതകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാറ്റിറ്റ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം പ്രകാശം ഗാമ കിരണങ്ങൾ എക്സ്റേ കിരണങ്ങൾ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ദൃശ്യപ്രകാശം ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് റേഡിയോ വേവ് എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പ്രകാശ സ്പെക്ട്രം പ്രകാശ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ കിരണങ്ങൾ എക്സ്റേ കിരണങ്ങൾ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ദൃശ്യപ്രകാശം ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് റേഡിയോ വേവ് എന്നിവ അടങ്ങുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രകാശ സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് അതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശ വർഷം ഒരു പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകാശ വർഷം എന്നാണ് പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറബ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇബ്നുൽ ഹൈസം ആണ് ഇബ്നുൽ ഹൈസം ആണ് പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു അറബ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പ്രകാശ വർഷമായി ആചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പ്രക ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പ്രകാശ വർഷമായി ആചരിച്ചത് പ്രകാശ സഞ്ചാര പാതയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര പാതയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പ്രകാശ വേഗം ആദ്യമായി അളന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പ്രകാശ വേഗം ആദ്യമായി അളന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പ്രകാശ വേഗം സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ഗാമാകിരണങ്ങൾ എക്സ്റേ കിരണങ്ങൾ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ ദൃശ്യപ്രകാശം ഇൻഫ്രാറെറ്റ് കിരണങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് റേഡിയോ വേവ് എന്നിവ അടങ്ങുന്ന അതിനെയാണ് പ്രകാശ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് പ്രകാശ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്നുൽ ഹൈസമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രകാശ വർഷമായി ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനഞ്ചിലാണ് പ്രകാശ സഞ്ചാര പാതയിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശ വേഗം ആദ്യമായി അളന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പ്രകാശ വേഗം സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രകാശ വേഗം ആദ്യമായി അളന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതോ ആദ്യമായി അളന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഊൾ റോമറാണ് പ്രകാശ വേഗം ആദ്യമായി അളർന്ന് അളന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഊൾ റോമറാണ് പ്രകാശം കണികകളായാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകാശം കണികകളായാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് മരുഭൂമിയിൽ മരീചിക സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് മരുഭൂമിയിൽ മരീചിക സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നിറം ചുവപ്പാണ് ഇതിനാൽ തന്നെ വളരെ വിദൂരത്തിൽ നിന്നും ചുവപ്പ് നിറം കാണാൻ സാധിക്കും തരംഗദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നിറം ചുവപ്പാണ് ഇതിനാൽ തന്നെ വളരെ ദൂരത്തിൽ നിന്നും വിദൂരത്തിൽ നിന്നും ചുവപ്പ് നിറം കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിലെല്ലാം അപായ സൂചനയുള്ളവിടെയും എല്ലാം ചുവപ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലായ കാരണം വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ചുവപ്പിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ റെഡ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് എന്നിവ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകാതെ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഇൻഡിഗോ വയലറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങൾ വിസരണത്തിന്
അപ്പോൾ അസ്തമയ സൂര്യന് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ റെഡ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് എന്നിവ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകാതെ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അസ്തമയ സൂര്യത്തിന് സൂര്യന് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലേസറിനെ കുറിച്ചാണ് ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് തിയഡോർ മെയിൻ മാനാണ് തിയഡോർ മെയിൻ മാനാണ് ലേസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രകാശത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സാധ്യമാകുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകാശത്തെ തന്നെയാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യുത് കാന്തി വർണ്ണരാജിയിലെ ഏതെങ്കിലും രശ്മിയെ ദൃശ്യപ്രകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അതിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യുത് കാന്തി വർണ്ണരാജിയിലെ ഏതെങ്കിലും രശ്മിയെ ദൃശ്യപ്രകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ യെല്ലോ റെഡ് ഓറഞ്ച് എന്നിവ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അസ്തമയ സൂര്യന് ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലേസർ ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടി ലേസർ കണ്ടെത്തിയത് തിയഡോർ മെയ്മാനാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിലെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകാശത്തെയാണ് പ്രകാശത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രാസവസ്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യുത് കാന്തി വർണ്ണരാജിയിൽ ഏതെങ്കിലും രശ്മിയെ ദൃശ്യപ്രകാശമാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും ആയിരിക്കും ബൾബ് വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെങ്സ്റ്റണിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദൃശ്യപ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ടെങ്സ്റ്റണിൻ്റെ പ്രയ പ്രതിരോധത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദൃശ്യപ്രകാശ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ നിയോൺ വാതകത്തിൽ പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നിയോൺ ലാമ്പിൽ ൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം നിയോൺ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ നിയോൺ വാതകത്തിൽ പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നിയോൺ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കാൻഡിലയാണ് കാൻഡിലയാണ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ധവള പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്ന വർണ്ണജോടികളാണ് പൂരക വർണ്ണം എന്നത് അതായത് ധവള പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തോടൊപ്പം ചേരുന്ന വർണ്ണജോടികളാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പ്രാഥമിക വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് നീല പച്ച ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ഇതിന് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് നീലയും പച്ചയും ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സിയാനെന്നും ചുവപ്പും മച്ചയും കൂടി ചേർന്നാൽ മഞ്ഞ ചുവപ്പ് നീല എന്ന് ചേർന്നത് മജന്ത ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കളറാണ് സിയാൻ മഞ്ഞ മജന്ത ഇതാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തിൽപ്പെടുന്നത് നീല പച്ച ചുവപ്പ് എന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ധവള പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന വർണ്ണജോടികളെയാണ് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടതാണ് ധവള പ്രകാശത്തിന് ലഭിക്കാൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്ന വർണ്ണജോലികൾക്ക് പറയുന്ന പേര് പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നതാണ് അടുത്തത് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ആണ് ആവശ്യം സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് നമ്മളിതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റായിട്ട് പഠിച്ചത് വൈദ്യുത ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെയും നിയോൺ ലാമ്പിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ നമ്മളിതിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു അതുകൂടാതെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത യൂണിറ്റ് കാൻഡില പിന്നെ ധവള പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന വർണ്ണജോടികൾക്ക് പറയുന്ന പേര് 
പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡുമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു പേജിൽ പഠിച്ച പോയിൻ്റുകൾ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം തുടർച്ചയായി ഏൽക്കുന്നത് മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശം തുടർച്ചയായി ഏൽക്കുന്നത് മൂലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായ ചർമ്മത്തിൽ സൺബേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സൺബേൺ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ സൺബേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ചർമ്മത്തിൽ സൺബേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡയോഡുകളാണ് എൽ ഇ ഡി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡയോഡുകളാണ് എൽ ഇ ഡികൾ പ്രകാശ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഫോട്ടോമീറ്റർ ഫോട്ടോമീറ്ററാണ് പ്രകാശം അളക്കുന്ന ഉപകരണം പ്രകാശ വ്യതിയാന കോണുകൾ അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ആട്ടോ കൊളിമീറ്റർ പ്രകാശ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഫോട്ടോമീറ്റർ പ്രകാശ വ്യതിയാന കോണുകൾ അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ആട്ടോ കൊളിമീറ്റർ പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണം ലൂസിഫെറിൻ എന്ന രാസവസ്തുവാണ് ലൂസിഫെറിൻ എന്ന രാസവസ്തുവാണ് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന ഏൽക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സൺബേൺ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡയോഡുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് എൽ ഇ ഡി ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഫോട്ടോമീറ്റർ പ്രകാശ വ്യതിയാന കോണുകൾ അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ആട്ടോ കൊളിമീറ്റർ ലൂസിഫെറിൻ എന്ന രാസവസ്തുവാണ് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് കാരണം അപ്പപ്പം പഠിച്ചു പോയാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ അതിവ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ചില നിറങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കൻ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫ പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾക്ക് അതിവ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ചില നിറങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കൻ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് യെങ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് യെങ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഹോളോഗ്രാം എന്നത് ഹോളോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് എങ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഹോളോഗ്രാം എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഹോളോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ചിത്രങ്ങൾ ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഹോളോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീവ്രപ്രകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ബൾബുകളാണ് ആർക്ക് ലാമ്പ് പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് തീവ്രപ്രകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ബൾബുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് ലാമ്പുകൾ എന്നത് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് അപവർത്തനമാണ് അപവർത്തനം സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപവർത്തനമെന്നുള്ളത് സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനമാണ് അപവർത്തനം പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് അഗസ്റ്റിൻ ജീൻ ഫ്രണൽ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് അഗസ്റ്റിൻ ജീൻ ഫ്രണൽ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രോൻ ഹോഫർ എന്ന രേഖകളെക്കുറിച്ചാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ വെളിച്ചത്തിനിടയിൽ ധാരാളം കൊച്ചു വിടവുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ വെളിച്ചത്തിനിടയിൽ ധാരാളം കൊച്ചു കൊച്ച് വിടവുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്
ഫ്രോൻ ഹോഫർ രേഖകൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ വെളിച്ചത്തിനിടയിൽ ധാരാളം കൊച്ചു വിടവുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിടവുകളെയാണ് ഫ്രോൻ ഹോഫർ രേഖകളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രകാശത്തിന് വാക്കത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രകാശത്തിന് വാക്കത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം പ്രകടമാറു മാകാറുണ്ട് ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം പ്രകടമാകാറുണ്ട് എന്താണ് ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു തരംഗ സ്രോതസ്സും നിരീക്ഷകനും തമ്മിൽ ആപേക്ഷിക ചലനമുള്ളപ്പോൾ നിരീക്ഷിത തരംഗത്തിന് തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം എന്നത് ഈ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്റ്റിൻ യുഹാൻ ഡോപ്ലർ ആണ് ക്രിസ്റ്റിൻ യുഹാൻ റോ ഡോപ്ലർ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ശബ്ദതനകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പ്രകടമാകാറുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വസ്തുതയിൽ പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ പ്രഭാവത്തിൽ വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ആപേക്ഷിക ദൂരം കുറയുമ്പോൾ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി കൂടുകയും ദൂരം കൂടുമ്പോൾ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഡോപ്ലറിൻ്റെ വേറൊരു തത്വം ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉച്ചതിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചില്ലായും പ്രകാശത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നിറം മാ മാറുകയുമാണ് ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച ഉച്ചതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിച്ചിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും എന്നാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റമാണ് ഡോപ്ലർ പ്രഭാവത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പ്രകാശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിരവധി വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ഇതിന് വളരെ ഉദാഹരണമാണ് അതായത് പ്രകാശത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിരവധി വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്നതാണ് അതിലേറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണം എക്സ്റേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എക്സ്റേ സി ഡി തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ അനലൈസർ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓട്ടോ അനലൈസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് എക്സ്റേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എക്സ്റേ സി ഡി എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റി ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ദുരിതങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രകാശ മാലിന്യം ആധുനിക കാലത്തെ ദുരിതങ്ങളിലൊന്ന് പ്രകാശ മാലിന്യമാണ് ഈ പ്രകാശ മാലിന്യം നിശാചാരികളായ ജന്തുക്കളുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കാൻ ഈ പ്രകാശ മാലിന്യത്തിനാവും പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംസ് സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ സമയത്താണ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് പിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് സൺ ഡോഗുകൾ എന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം മൂലമാണ് സൺ ഡോഗുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താ ഈ സൺ ഡോഗുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കോണുകളിൽ സൂര്യൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് തുല്യ ഓരോത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശ തുണ്ടുകളെയാണ് സൺ ഡോഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കോണുകളിൽ സൂര്യൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും ഉയ തുല്യ ഓരോത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശ തുണ്ടുകളെ ആണ് സൺ ഡോഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഹ ഹലോ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കോണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇവയെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഹാലോ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഡോഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഹാലോ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം മൂലമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളേക്കാൾ പത്ത് ശതമാനം കുറവ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ബൾബുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഫീൻ ബൾബു
അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് സോളാർ എന്നതാണ് എല്ലാ ജീവികളും ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജൈവ ദീപ്തി അഥവാ ബയോലൂമിനിയസ് എന്ന് ബയോലൂമിനിയസ് ബയോലൂമിനിയസ് അഥവാ ജൈവ ദീപ്തി എന്നാണ് ഇതിന് പേര് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികളും ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ജൈവ ദീപ്തി അഥവാ ബയോലൂമിനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചില ഇനം പാമ്പുകൾക്ക് ബയോലൂമിനസ് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ ഇരയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു ചില പാമ്പുകൾ ഇര പിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ബയോലൂമിനസിൻ്റെ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ചില ഇനം പാമ്പുകൾക്ക് ബയോലൂമിനസ് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ ഇരയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു ലൈറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള കാഴ്ച മാത്രമേ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലൈറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള കാഴ്ച മാത്രമേ മനുഷ്യന് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാം കാണുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വാദം വളരെ അകലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല സൂര്യൻ ഉദിച്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഉദിച്ച കാര്യം നാം അറിയുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്നറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം കാണുന്നത് ആകാശത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം വാദിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സമുദ്രത്തിൽ എൺപത് മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും സൂര്യപ്രകാശത്തിന് സമുദ്രത്തിൽ എൺപത് മീറ്ററോളം ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കടലിലെ ജലതന്മാത്രകൾ പ്രകാശത്തെ പ്രകീർണനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമുദ്രത്തിന് നീല നിറം കാണുന്നത് അപ്പോഴേ അസ്തമയ സൂര്യനെ ചുവപ്പ് നിറം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കടലിൻ്റെ കടലിന് നീല നിറം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് കടലിലെ ജലതന്മാത്രകൾ പ്രകാശത്തെ പ്രകീർണനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമുദ്രത്തിന് നീല നിറം ലഭിക്കുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്ലൂറസൻ ബൾബുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ചിരട്ടി ആയുസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ബൾബുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്ലൂറസൻ ബൾബുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ചിരട്ടി ആയുസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള ബൾബ് ഫ്ലൂറസൻ ബൾബുകളാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വർണ്ണങ്ങൾ കൂളിച്ചേരുന്നതാണ് സമന്വിത പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടോ അതിലധമോ അധികമോ വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് സമന്വിത പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സമന്വിത പ്രകാശം രണ്ടോ അതിലധികമോ വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് സമന്വിത പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവകൾ അറിയാമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ പഠന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി 